Hello Green Fingers! Welcome to Green Finger Mom! For more Green Finger tips, don't forget to subscribe! Previously, my first video gardening is about Amarilis. Ito na siya. Ito give, I'll give you update kung ano nangyari doon sa bulb na mayroong flower bud. Apat ang kanyang flowers, pero I think as of this day, October 30, she's about to die. And yung sa second video is Philodendron Selum. Nagkaroon na siya ng bagong leaf. At yun na nga. Now, Pelanopsis Shilariana. Last year, I have six flower buds. Nakamount siya and nakahang sa Eugenia tree. March 21, 2019, ganyan ang fully bloom. And Pelanopsis Shilariana, it's a Greek word, yung Pelaina. It's a meaning of kind of moth. And it was named after the Consul Schiller of Hamburg, Germany. He obtained it from Manila in 1858. It was described by a German botanist Heinrich Gustav Reckenbach in 1860. It was endemic to Philippines, Luzon, Mindora, Biliran Islands, and found growing on high trees at elevation of 450 meters in a warm tropical climate like Philippines. And kaya nga siya tinag na moth orchid, ang common name niya, and pink elephant. Mukha siyang moth at mukha siyang elephant, yung flower. Ito, meron akong 3-year-old Pelanopsis shellariana. Nagkaroon siya ng infestation ng maraming red ants. So, overwatering na rin siguro, kaya nagkaroon ng root rot. Ayan, ang mga roots niya. At yung mga sphagnum moss na matagal na siyang pinagkakapitan niya ay nabulok na rin. So, kailangan na siyang tanggalin sa kanyang pagkakamount. At feeling ko, first time ko makapatay ng plants. Kasi, tinanggal ko lahat ang bulok niyang mga roots. At, I think, pati na rin ang buhay niyang roots. Pati ang mga flower spike na supposedly patubo ay hindi na rin tumubo. This year, para siya nakisali sa pandemya Hindi rin siya namulaklak this year. Kaya, um, ngayon ko lang siya papansinin at pag tutuunan ng pansin na subukan buhayin at i-revive. Tinanggal ko lahat. Hindi ako natahimik hanggat maputol ko lahat hanggang kaduluduluhan ng kanyang mga roots. At feeling ko nga um, mapapatay ko siya. So, pero hanggang ngayon, yung leaves niya hindi pa rin naman naninilaw. So feeling ko may a little bit hope na mabubuhay ko siya. So, inamitan ko siya ng mga medium na charcoal na binabad sa water. At, um, actually, parang inadomo ko na nga ito eh. Kung ano-ano na pinispray ko dyan para sa um, mga infestation niya. Binigyan ko na siya ng water and hydrogen peroxide. Sinilg ko na rin ng kanyang mga cutting stem at uh, cutting roots ng mga cinnamon powder sana makasurvive siya ayan o, oh, nanikit sa kanya mga sphagnum moss na dry so tananggal ko talaga yan, pinilid ko pa rin tanggalin at gupitin yan mga natira-tira na yan hindi ako natahimik kasi feeling ko may bulok pa rin siya so hanggang sa wala nga na halos natirang roots kalbo na, ayan na bag ko siya nilagyan ng medium so, yung mga ginamit ko, coco pit, charcoal, sphagnum moss, and pinagba, pinagpigaan ko muna sila ng mga water. I seen, binasa ko muna sila lahat. Then, tinakpak, as in, make sure hindi siya basang-basa. Bago ko nilagay, at gusto ko siyang subukan ilagay sa fishbowl. Gusto ko na siyang ipasok sa loob ng bahay. Hindi ko na siya ilalagay sa puno, at hindi ko na siya sasabit muna, kasi susubukan ko siya makasurvive. So, every morning, lalagay ko itong fish bowl na with Shelia Rihanna sa indirect sunlight sa windowsill. At pagkagabi naman, nahayaan ko siyang mahanginan kung saan may ha, open na window. So, na, mabuhay ko siya. 
and hope those who have Shilleria na already at matagal na nag-aalaga ng orchids, please comment down below and teach me what to do. I, I can survive this. Sana ma CPR pa siya. Sana mabuhay ko pa siya. Ano bang dapat kong gawin para mabilis ko tumubo ang kanyang roots? Kung pwede pa siyang mabuhay. Feeling ko buhay pa naman siya. Diba? Okay pa yung leaves niya. Hindi pa siya sumusuko. Hindi pa siya dilaw. Pero parang anemic na siya. <laughs> Anyway, sana mabuhay pa siya. And sa mga lahat na nag-aalaga ng Chilleriana or Orchid, sana mag-comment na kayo. Bigyan nyo rin ako ng ideas at tips nyo kung paano makakasurvive tong first orchid ko na sana hindi ko siya first plants na, na mapapatay. Sana mabuhay ko siya. Sana ma-CPR pa natin siya. Thank you, and please, if you like this video, don't forget to like and subscribe and share this video to your friends and families. So, ganun lang, um, this is actually ilang days ko nang binabasa yung charcoal every time na magda-dry kasi dito parang iba yung weather dito sa Antipolo. Minsan sobrang init, pag sa hapon, sa gabi naman sobrang lamig. So, Sana makasurvive ang Chilariana na to sa weather namin. Anyway, nakasurvive naman siya ng 3 years. Kahit overwatering siya. Pero ngayon lang, dahil na-peste nga yung puno. Yung puno kasi na pinagsasabitan, Eugenia tree yun. Na-peste yun ng spider. And then, yung pinaka-mount naman ng orchids ay yung likod niya, binahaya naman ng langgam. So, nalungkot ako. Sana mabuhay pa siya. This is my first orchid. Pag ito namatay, i-update ko kayo guys kung magubuhay siya in this coming weeks or next month or namatay siya. Kung namatay siya, siguro hindi na ako mag-aalaga ng orchid. Hindi ako pang orchid. Mga ibang plants na bubuhay ko pa. Yeah, yeah, kaya nang ginawa ko, pinaka ibabaw yung sa top layer, yung sphagnum moss. And then, wala nang halos kakapitan siya kasi wala naman siyang talong ugat. Diba, ang ganda pa ng leaves niya. Sana mabuhay pa siya. Thank you guys!